O Amazonas viveu ontem o dia mais triste da história recente da Covid-19, com mais diagnósticos da doença desde o início da pandemia. Foram mais de 3.800 casos e 51 mortes confirmadas em 24 horas. O Estado vive um colapso no sistema de saúde. Não há oxigênio suficiente para as redes públicas e privadas e por volta de duas horas da madrugada de hoje, duas aeronaves C-130 Hércules da Força Aérea Brasileira, desembarcaram em Manaus com mais de 18 toneladas de cilindros de oxigênio líquido que vão ser utilizados por hospitais no atendimento a pacientes da Covid-19 no estado do Amazonas. Essas são as fotos que nós recebemos, inclusive que foram publicadas no Twitter da FAB, da Força Aérea Brasileira, por todo esse colapso. 30 pacientes deveriam ter sido transferidos de Manaus para Teresina ontem. Havia a expectativa de que o voo chegasse por volta de uma hora da tarde, depois às seis horas da tarde, depois à meia-noite. Foram quatro cancelamentos. A expectativa é que essa transferência seja feita ainda hoje. A Força Aérea Brasileira tem previsão de iniciar o transporte dos pacientes nas próximas horas acompanhados de equipes de saúde de Manaus. Como são seis destinos, vão ser duas aeronaves C-99 do primeiro esquadrão do segundo grupo de transporte que foram acionadas pelo Comando de Operações Aeroespaciais. E esse planejamento é de que esses voos partirão de Manaus com destino a São Luís, Teresina, Natal, João Pessoa, Brasília e Goiânia, transportando pacientes e profissionais de saúde. A situação de Manaus, a situação do Amazonas, de uma forma geral, é acompanhada por todo o país, por todos os brasileiros, outros estados, além desses, que vão receber os pacientes, já se colocam também à disposição do governo de Amaz do Amazonas para receber pacientes, muitos que realmente estão morrendo, inclusive, em casa, sem oxigênio, sem suporte respiratório algum. Os dramas acabam é, se, se espalhando, as histórias se espalhando por todo o país e comovendo todos os brasileiros. Nós vamos ao vivo até o Hospital Universitário com a Gorete Santos, que ela vai conversar com o superintendente do hospital, o médico Paulo Márcio, que desde ontem acompanha de perto essa expectativa para receber os pacientes manauaras, Gorete, os 30 pacientes, que é lógico, envolve toda uma, log uma logística, mas que, segundo a própria Força Aérea Brasileira, essa questão do oxigênio foi a limitação para o transporte dos pacientes até agora. Qual a expectativa para a chegada desses pacientes? Bom dia para você. Bom dia, Nádia. A você e a todos. Finalmente, né, agora a gente tem algo mais concreto em relação à chegada desses 30 pacientes. A informação que eu acabo de receber aqui do superintendente do Hospital Universitário, doutor Paulo Márcio, é de que o desembarque em São Luís já foi feito, então Teresina é de fato o, próprio, o próximo destino desses 30 pacientes, que devem chegar em dois voos, então grupos de 15. A gente vai conversar com ele, portanto, agora trazendo mais informações sobre todo Toda essa preparação para receber esses pacientes, o Hospital Universitário, na verdade, já está preparado, já está montado para isso, doutor Paulo Márcio. E em relação a essa vinda deles, né? finalmente agora a gente já tem algo mais concreto, mas já se tem uma previsão da chegada de fato. Bom dia. Bom dia a todos. Realmente foi muito bem colocado aqui que a situação de Manaus chegou ao colapso. Né? É, é, é de tocar o coração de qualquer cidadão as cenas de pessoas morrendo como peixe fora d'água, sem oxigênio, sem conseguir respirar. É, essa situação se tornou tão dramática que, durante a madrugada, depois da decisão do Piauí de ter sido pioneiro em dar as mãos e acolher Manaus, vários outros estados entraram juntos e hoje a gente foi surpreendido com São Luís pedindo mais de 40 pacientes, João Pessoa pedindo mais pacientes, é, Rio Grande do Norte, Goiânia, Brasília, ou seja, todos os entes da federação estão agora unidos para tirar os pacientes de Manaus, não foi só o Piauí. Né? Essa é uma decisão do Ministério da Saúde que convocou os hospitais federais e o hospital universitário é um hospital federal, ligado ao governo federal, ligado ao Ministério da Saúde e ao Ministério da Educação. E aqui 
é, em Teresina. Nós estamos prontos. A decisão foi de fazer dois voos, os aviões têm capacidades para 20 pessoas, para transporte com segurança, e foram decididos por dois voos com 15 pacientes. Nós ontem, eu e o doutor Gilberto, passamos mais uma madrugada juntos, unidos, selecionando paciente por paciente. Hoje, a gente sabe quais são as Marias, quais são os Joãos, quais são os Pedros, que virão para o Piauí. Nós sabemos exatamente, a maior parte deles são pacientes entre 50 e 70 anos de idade, são maioria de homens, é, é, e esses homens com fatores de risco, mas que apresentam, uma grande maioria, doença totalmente estável, alguns poucos com uma doença um pouco mais severa, mas também ainda sem intubação, sem nenhum paciente com critério de, de gravidade maior. Já tem um horário para a partida deles? A hora, o, a, o avião agora está, está em solo, em Manaus, sendo devidamente preparado, até porque esses pacientes precisam ser transferidos e eles não são transferidos de um único hospital. São vários hospitais que estão é, com colapso. Então, a logística interna de trazer uma ambulância de um paciente de um hospital, chega a outro de outro, chega a outro de outro. A montagem desses hospitais é lenta, afinal... A mercadoria que está sendo transportada é gente, é vida. Então, tudo isso é feito com muita delicadeza, com muito cuidado, especialmente um transporte como esse, coletivo, né? E, ainda por cima, as questões de segurança para serem feitas. Todo mundo precisa ser transferido com segurança, com eficácia, com máscara, com toda a proteção necessária, inclusive para a equipe também que está participando. A disso. Nádia tem uma pergunta. Doutor Paulo Márcio, bom dia. É sobre exatamente isso que o senhor está falando, da segurança, especialmente a segurança que envolve não só a saúde dos pacientes que estão sendo transportados, mas também dos profissionais envolvidos em todo esse processo, inclusive os profissionais piauienses do Hospital Universitário, das equipes do SAMU, que estão também a postos desde ontem para recepcionar e fazer a triagem desses pacientes. E há, nesse momento, uma preocupação dessa nova cepa que a apareceu do novo coronavírus no estado do Amazonas. A preocupação também dos piauienses para vir do transporte desses pacientes. Como é que o senhor pode colocar isso para a nossa população? Na verdade, essa pergunta é muito boa. Não é uma cepa que está em Manaus, não. É, o Ministério da Saúde já desceu várias portarias. Essa cepa está em todo lugar. Essa cepa está em Teresina, está aqui no Mocambinho, está aqui no Parque Piauí, no Promorá. Ela está no país inteiro. Não é Manaus, não. Manaus foi o único estado que fez é, o teste genético. Mas é, esse vírus, ele não circulou no mundo através de pacientes em aviões de exército, todos dedicados, todos isolados, com máscara. Ele não circulou no mundo, não foi assim, não. Esse vírus veio da China, foi pelo, pelo aeroporto, aeroporto de Goiânia, aeroporto de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Recife, de Fortaleza, de Teresina. Ele entrou pela rodoviária Lucido Portela, vindo nos ônibus que as pessoas vieram para cá. Hoje, essas cepas circulam normalmente no Brasil. Não é nenhuma novidade. Não foi por causa dessa cepa que Manaus entrou em colapso, absolutamente. Absolutamente. Lá entrou em colapso por uma questão logística de organização do serviço de saúde associado a uma dificuldade geográfica lá no canto do país de levar o abastecimento de oxigênio que é feito de, de, de carro. Né? Então essa logística de Manaus ela é difícil territorialmente. Assim sendo, lá não entrou em colapso porque lá tem um vírus diferente dos outros. Não, esse vírus está aqui no Piauí, no HUT, aqui no HU, no Hospital do, Bela, do Promoral, ele está em todos os lugares. É, não é novidade, ele, ele não vai circular no Piauí porque pacientes isolados que estão vindo com todos os cuidados, em aviões dedicados para eles, em, 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 em ambulâncias dedicadas para elas, que depois serão todas desinfectadas, num hospital com fluxo totalmente isolado, não é assim que ele circula não. Ele já está circulando na sociedade. E isso realmente é um fato incontestável. Doutor Paulo, até outubro do ano passado, o HU tinha habilitado 18 leitos exclusivos para o tratamento da Covid-19. Agora serão abertos mais 30 leitos, onde o senhor falava que 20 deles, inclusive, com possibilidade para o atendimento de um suporte maior para o paciente, que é o leito de UTI. Quando os pacientes manauaras voltarem para a sua, para a sua cidade, voltarem para Manaus, voltarem para o Amazonas, esses leitos ficarão disponíveis ainda no HU ou vai depender da demanda aqui do estado do Piauí? Então, deixa eu atualizar que isso é, isso é importante. O hospital teve 68 leitos de UTI.
ou 68 leitos, dos quais 30 era de UTI e 38 era de enfermaria. Aqui o HU UFIP ofertou para o Piauí 68 leitos. Só que hoje nós só estamos com três pacientes internados. Três. Então, o quantitativo de leitos ainda é disponível. Mesmo com os 30 que virão, ainda mais do que o dobro, nós ainda temos de capacidade de, de, de ofertar isso para a rede. Portanto, o planejamento, e mais ainda, não é só o HU que está assim. O HUT está com suas menores taxas de ocupação desde o início da pandemia. O HGV também. É tanto que vários hospitais de campanha estão sendo simplesmente desmontados. Porque no Piauí, felizmente... Isto aconteceu de uma maneira controlada e, o, e a saúde do Piauí não entrou em colapso. Nós temos ainda muita estrutura para alargar o atendimento caso algum piauiense precise, mas no momento não precisa. No momento, quem está morrendo e morrendo sem oxigênio é o brasileiro que nasceu em Amazonas. E eu pergunto a você, se fosse o brasileiro que nasceu no Piauí, se tivesse com essa situação, quem daria as mãos? Na verdade, essa solidariedade ela é necessária, né, doutor Paulo Márcio? Muito é assim. obrigada pela participação aqui no Notícia da Manhã. O que a gente espera, na verdade, é que se espalhe essa, essa onda de solidariedade e de responsabilidade também de todos os brasileiros, né, Nádia? Afinal, o vírus começa a tomar novas dimensões exatamente porque houve um relaxamento também do comportamento de, de todos nós, né, de todos os brasileiros, fazendo novamente aglomerações sem a gente ter ainda uma vacina efetiva. Isso começou muito antes, ainda nem chegou, na verdade, felizmente, tem essa previsão já para a próxima semana, Nádia.